বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম রমজান মাসে ইফাদের সৌজন্যে চ্যানেল আয়ের ইসলাম ও প্রকৃতি অনুষ্ঠান থেকে শ্রোতা দর্শকদের জানাচ্ছি প্রীতি ও শুভেচ্ছা আজকে এই অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করব প্রকৃতিতে যেসব প্রাণী আছে মানুষ শুদ্ধ সেগুলোর যে গড় গঠনে কীরকম ধরনের একটা মাপযোগ আছে কোনো অনুপাত আছে কি না তো আমরা পশু পাখি এবং অন্যান্য জিনিসের জীবজন্তুর যে বডির মধ্যে যে অনুপাত হাত পা মাথা এগুলোর অনুপাত এগুলো তার ফাংশন অনুযায়ী হয় আমাদের জীবনই হচ্ছে শুরুই জ্যামিতে দিয়ে এই যে ডিএনএ মলিকুল একটা ডাবল হেলিকুল স্ট্রাকচার ওয়ান্ডারফুল ডাবল হেলিকুল স্ট্রাকচার তো সেইটা জ্যামিতি সেখানে জ্যামিতি আর আমাদের ভেতরে জ্যামিতি আছে একটু পরেই সে বলব সে কথা বলব কিন্তু আমাদের এই যে মানব দেহের মধ্যে কতগুলো ইন্টারেস্টিং জিনিস আছে যেমন আমরা সময়ের কথা বলেছিলাম তো আমাদের দেহটাকে এরমভাবে তৈরি করা হয়েছে যে আমাদেরকে কাউকে যদি অন্ধকার ঘরের মধ্যে নিয়ে যাওয়া যায় যেখানে ঘড়ি নেই শুনতে পাচ্ছে না সব কোনো শব্দ কিন্তু সে তার দেহের মধ্যে একটা ঘড়ি আছে সেই ঘড়ি কিন্তু চলছে সেটা হলো তার পালস পিট এই পালস পিটটা সে যদি গোনে এবং একটা সুস্থ মানুষের পালস পিট সাধারণত বাহাত্তর হয়ে থাকে মিনিটে সুতরাং সে এই বাহাত্তর বাহাত্তর গুনতে গুনতে সে যদি হিসেব রাখে তাহলে কতখানি সময় গেল তা কিন্তু বলতে পারবে তো সেই মাপজকের মধ্যে একটা হলো এটা কিউবেট এটা দুটো কিউবেট দিলে সাধারণত এটা এক গজ অর্থাৎ মানে তিন ফিট মতন হয় এটা একটা মাপজক তো এর মধ্যে বডির একটা প্রপোর্শনস আছে তো বডির বেশ কিছু ম্যাথমেটিশিয়ান্স এই বডি নিয়ে লিখেছেন দ্য কার্ভস অফ লাইফ জীবনের আমরা এই যে কার বাকি ইয়েতে গ্রাফ পেপারে তো আমাদের এই যে কার্ভস অফ লাইফ শুধু আমাদের না এই পশু পাখির একটা বাঘ ভাল্লুক তারপরে মোষ গরু এদের এই যে কার্ভসগুলো আছে এই কার্ভসগুলো এদের এদের হর্নস তার জ্যামিতি তার ফাংশনের সঙ্গে রিলেটেড তো এই মানুষের যে গড়ন সেই গড়ন এবং অন্যান্য গড়ন সম্পর্কে আল্লাহ তালা অনুপাতের কথা বলেছেন কোরআনে পনেরো নম্বর সুরার উনিশ নম্বর আয়াত পঁচিশ নম্বর সুরার দুই নম্বর আয়াত চুয়ান্ন নম্বর সোরার উনপঞ্চাশ নম্বর আয়তে আল্লাহ বলছেন একটা গ্র্যান্ড প্রিন্সিপল এটা একটা গ্র্যান্ড প্রিন্সিপল এটাকে এক্সপ্যান্ড করলে একটা ফুল জিওমেট্রিক্যাল সিকোয়েন্স অফ ইভেন্টস করা যায় বলছেন পৃথিবীতে সব কিছু সুপরিকল্পিতভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে অর্থাৎ বিটুইন স্পেশিস বলার আগে আমরা প্রপোর্শন উইদ ইন এ গিভেন স্পেশিস এবং মানুষ যেমন মানুষের সায়েন্টিফিক নেম হোমোসেপিয়ান্স এই স্পেশিস সেই মানুষের মধ্যে কি অনুপাত আছে তো আমি এখানে একজন ভলেন্টিয়ারকে এনে বোঝাতে চাই কি কি অনুপাত আছে এগুলোকে সাধারণত ওয়েস্টার্ন ম্যাথমেটিশিয়ান্সরা এরা বলেছেন ডিভাইন প্রপোর্শনস এই যে হাত হাত দুটো যদি একদম পাশে রাখা হয় তাহলে এইখানে এখানে ধরুন এই যে এই যে লেংটা হবে সাতষট্টি এই লেংটা এই লেংটা যদি আমরা এটা করি তাহলে এটা এটা ধরলে দেখা যাবে এটা প্রেস করে না হ্যাঁ প্রেস করলে দেখা যাবে যে এটা হচ্ছে তার হাইট অর্থাৎ এই পাশে এই হাত দুটো প্রসারিত করলে যে মেজার হবে আর সেটা তার হাইটের সমান আপনারা যারা পুরনো আমলের লোক এখনো মনে আছে তাদের যে মোজা কিনতে যাওয়ার সময় পায়ে পায়ের এত মোজা পরে কেউ মোজা কেনে না মোজা কেনবার সময় এই এভাবে একটা আমি দেখাই এই যে এটা 
এটাই কিন্তু আপনার পা মেপে দেখেন ঠিক আছে ঠিক কিনা এটাই আপনার পা আরো অনুপাত আছে আরো অনুপাত আছে এই যে এইখানে যদি আমি এখান থেকে এটা যদি মাপি এটা যদি মাপি হ্যাঁ এই পর্যন্ত যদি মাপি এটা কিন্তু আপনার পা দেখুন আরো অনুপাত আছে আরো অনুপাত আছে এই যে অ্যাঙ্গেল থেকে শোল্ডার পর্যন্ত যেটা সেটা যে লেংথ এটা হিউমারস বোন বলে এই বোনটা যদি মাপা যায় এবং তাকে পুরুষের বেলায় দেখা যায় তার হাইট ওই এই অ্যাঙ্কেল থেকে এই শোল্ডার পর্যন্ত যে লেংথটা সেই লেংথটাকে পুরুষের বেলায় ওয়ান পয়েন্ট এইট নাইন টু পয়েন্ট এইট নাইন দিয়ে গুণ করে ওর সঙ্গে সেভেন্টি পয়েন্ট সিক্সটি ফোর সেন্টিমিটার যোগ করলে যা হয় সেটা তার হাইট অপূর্ব এবং মহিলাদের ব্যাপারে এই মডেলিংটা ফাংশনটা একটু অন্যরকম যে এই 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 কোনই থেকে শোল্ডার পর্যন্ত যে লেংথ তাকে যদি টু পয়েন্ট সেভেন ফাইভ দিয়ে গুণ করা হয় পুরুষদের বেলায় টু পয়েন্ট এইট নাইন মহিলাদের বেলায় টু পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এবং তার সঙ্গে যদি যোগ করা যায় একটু বেশি সেভেন্টি ওয়ান পয়েন্ট ফোর এইট তাহলে সেটা হবে সেই মহিলার হাইট যে যদি আমরা একটা একটা সানফ্লাওয়ারের দিকে লক্ষ্য রাখি তো সেই সানফ্লাওয়ারে মধ্য মাঝখান থেকে শুরু করে যে ফ্লোরাইটসগুলোর আমরা ডিস্টেন্সেসগুলো মাপি তাহলে দেখব সেগুলোর একটা অনুপাত আছে জিরো ওয়ান প্রথমটা হলো একেবারে গোড়াতে জিরো জিরো ওয়ান আবার ওয়ান ওয়ান দুবার আসে কেন না জিরো ওয়ান যোগ করলে ওয়ান হয় সুতরাং জিরো ওয়ান দুটো যোগ করলে ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান তারপরে এক এক যোগ করলে টু দুই এক যোগ করলে থ্রি জিরো ওয়ান ওয়ান তারপরে টু তারপরে থ্রি তারপরে ফাইভ তারপরে ফাইভ তে এইট এই যে সিকোয়েন্স অফ নাম্বার্স এগুলোকে বলা হয় ফি বোনাচি নাম্বার্স এই ফি বোনাচি ইটালির একজন সিসিলিতে তিনি একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন তিনি অনেকগুলো জিনিসের অনুপাত হিসেবে এটা ক্যালকুলেট করেছিলেন এবং ফিবোনাচি শিক্ষক ছিলেন একজন আরব সিসিলিতে তো এই ফিবোনাচি নাম্বার্সটা যে শুধুমাত্র ওইখানেই হবে তা না ফিবোনাচি নাম্বার্স অনেক জায়গায় ব্যবহৃত হয় এই যে আমরা প্রাণীদের যে রিপ্রোডাকশন বলি সেই এটার অরিজিনটা ছিল এই যে একটা পেয়ার অফ হেয়ার্স এক জোড়া খরগোশ মেল অ্যান্ড ফিমেল যদি এক জায়গায় রেখে দেওয়া যায় এবং সেখানে তাদের প্রজননের উপর যদি কোনো রকম কন্ট্রোল না করা হয় কোনো রকম প্ল্যানিং যেটা বলি আমরা সেটা যদি না করা যায় তাহলে সেই তাদের ডিস্ট্রিবিউশনটা কীরকম হবে অর্থাৎ ওরা তো অল্প খুব অল্প সময়ের মধ্যে ওদের ইয়ে হয় রিপ্রোডাকশন হয় তো সেইখানে দেখা যাবে যে অল্প সময়ের মধ্যে ওরা অনেক সংখ্যা বেড়ে গেছে এখানে আমি র্যাপিডসের রিপ্রোডাকশন দেখাচ্ছি এটা জন্মে এটা জন্মের সময় এক জোড়া একটা একটা জন্মেই একটা মেল অ্যান্ড ফিমেল এর এক মাস পরে এদের রং বদলালো দু মাস পরে এদের একটা বাচ্চা হলো এবং এরা থাকলো এবং আস্তে আস্তে এইভাবে দেখা যায় যে সাত মাস পরে একটা বিরাট পপুলেশন হয়ে গেছে তো এইখানে যদি দেখি যে ওয়ান ওয়ান টু থ্রি ফাইভ এই আবার এইট এখানে আটটা আট পাঁচে তেরো ঠিক ফিবোনাচি নাম্বার্স এখানে হচ্ছে তার মানে কি তার মানে হচ্ছে যে এই যে আল্লাহ তালা লিখেছেন যে আমি অনুপাত সব কিছুর মধ্যে একটা অনুপাত আছে উইদ ইন এ স্পেসিস একটা দেহের মধ্যে একটা অনুপাত আছে তার ফাংশন অনুযায়ী এবং সেই তাদের রিপ্রোডাকশানও যে কিভাবে হবে গাছপালার 
বৃদ্ধি পশুপালার বৃদ্ধি এর মধ্যেও একটা অনুপাত আছে তো আজকে এই কথা বলেই আমরা শেষ করতে চাই যে প্রকৃতি সুপরিকল্পিতভাবে সুন্দরভাবে গাণিতিকভাবে নির্মিত হয়েছে এর পশু পাখি গাছপালা আমরা অন্য কথা আবার বলার আশা রেখে আজকের অনুষ্ঠান এখানে শেষ করছি খোদা হাফিজ